ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ ചങ്ങായിമാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും മറ്റൊന്നുമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് പേസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീടിലോട്ട് പോയല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി വിത്ത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബാറ്ററി ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം ലൈഫ് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർ പമ്പ് വളരെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബാറ്ററി വാങ്ങിയാൽ ചാർജ് തീർന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ബാറ്ററി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി വേണ്ട ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു എയർ പമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ട പുഷ് ഓൺ സ്വിച്ച് ആണ് ഇതിന് വെറും രണ്ട് രൂപ എങ്ങാണ്ട് വില വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാരം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സിറിഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സിറിഞ്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സിറിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് സൂചികളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു സിറിഞ്ച് എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആ റബ്ബർ ഉള്ള ആ പോർഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് നിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സിറിഞ്ചിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടത്തി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ബാറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണക്ടർ സ്വിച്ച് എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു വയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എയർ പമ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വയർ അഥവാ യെല്ലോ വയർ ഏത് വയറായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് അതൊന്ന് പിരിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ നിന്നും വരുന്ന നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വയർ ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലെ കണക്ടറിലേക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടാപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷോർട്ട് ആവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ച് സിറിഞ്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ എയർ പമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബിൻ്റെ കഷ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ നമ്മുടെ എയർ പമ്പിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ എൻ്റെ നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് എയർ ലീക്കേജ് പാടില്ല ലീക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫൈൽഡ് ആയി പോവും നമ്മുടെ ട്യൂബ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അളവ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ഹോൾ ഇടുന്നത്
ഇനി നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്തേക്കാക്കി വെക്കണം ഇനി മുകളിലത്തെ സിറിഞ്ച് നമുക്ക് താഴോട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് പിന്നെ എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആ ലെഗിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് അതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റീഫില് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണക്ടറോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിരുന്നു ആ ഹോളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ സിറിഞ്ച് കടത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എയർ പമ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എയർ നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിലോട്ട് എത്തുന്നു നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു ട്യൂബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിൽ എയർ കംപ്രസ് ആയി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള ഷാഫ്റ്റ് താഴോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി നമുക്ക് കണക്ടറിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കണക്ടറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ പുഷ് ഓൺ സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ച് ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നാല് സൈഡിലും മാത്രം നമ്മൾ ഗ്ലോ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി അഥവാ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് തീർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് തീർന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് റീഫില് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഷ് ഓൺ സ്വിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ നേരെ താഴ് ഭാഗത്തായിരിക്കണം നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് തട്ടും പോയി നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് വീയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ സ്വിച്ചിൽ അമർത്തി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് വീയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ നാൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോല